五年前我大学毕业后，来到了官场的研发部工作。当时程启让是研发部的副总，他将很重要的工作交给我做。我起初认为他是欣赏我的工作能力，想给我机会。我曾经一度的对他心存感激。直到有一天晚上，当时我正在公司加班，他借口项目的数据有问题，让我去他办公室一趟。程总，您找我？嗯，进来，进来，进来，进来。是不是我今天写的那个程？你先进来说，先进来说。你的程序一点问题都没有，并且做得很好，真的。年轻人，别每天慌慌张张的。那天我加班到很晚，我刚要离开，我就听到程启让办公室里有人激烈的争吵，于是我就悄悄的走过去了。如果大家不相信我，我这还有当年程启让要求我替他做伪证的录音，我也会一并公诸于众。在事情发生了之后，程启让非但没有一丝的悔改，反而变本加厉的打压我、指责我。我当时非常沮丧，我甚至心灰意冷的认为，是不是只要我忍气吞声，这个事情就能过去？就能当做没发生一样，但是为什么呢？明明受到侵害、受到伤害的人是我，大家不去指责施害者，却认为是我的问题，所以现在很多遭遇到性骚扰的人都选择了沉默。但我们的沉默只会让这些施暴者更加的肆无忌惮。我们必须要站出来反抗。这样才能威吓住那些想要或者正在性骚扰的人。公平和正义，必须要靠我们一次次的呐喊和努力争取来。我不知道我今天的发声是否有效，但是我想告诉所有跟我有同样遭遇的人：勇敢一点，因为你不是一个人，我们都在。敏慧姐好勇敢啊！今后我绝对不会再让你受任何委屈。不是你的问题，好样的！怎么不发？你们都在。李小姐姐，微信转发。不是一个人。转发，让坏人得到法律的惩罚。在在，我在，我们都在。常启让是吧？我不知道你们。你涉嫌一起五年前的强奸未遂案，今后我们走一趟。是风因非法窃听商业机密被判刑三年，程启让也被抓了，官朝的股价又跌了。你倒是一点都不激动。说起来还挺奇怪的，我没有一天不希望程启让受到制裁，但真的当这一天来了的时候，我又感觉很平静。我估计是因为现在的我，有了更重要的牵挂。你什么时候开始调查林学的？我猜一下，从观潮收购版，不对，应该是从我告诉你五年前事情的时候，你就开始调查了，对不对？我那个。
。哎，嗯，你不怕别人说你任人为妾啊？哼，现在承认你是我的亲了。说起来，你是不是应该给我一个名分了？我还能给你什么名分啊？现在全公司所有人都知道你是我男朋友了，我还能给你……嗯，哦，那要看你表现了。但人已经醒了，董事长，你放心，有什么情况，我一定第一时间向你汇报。怎么样？进去看看他吧。你稍等我一下。今天心情好，你就能得到你想要的答案。我忘了。啊，你们聊，你们聊。商量好了。